Пигмент для бровей теплый русый. Это один из самых моих любимых оттенков, когда я работаю в волосковой технике, например, с детьми или с людьми, у которых волосы выпали очень давно, и они боятся прям какой-то излишней яркости. Это очень теплый цвет, он похож на спелую пшеницу. Основа желтая, но он может быть как светлым и теплым, так и насыщенным, почти коричневым. И и это зависит от того, как вы уложите его в кожу. Я предпочитаю этим цветом работать в волосковой технике или в плотной растушевке. Почему в плотной? Потому что если поработать им прозрачно, то он может зажить слишком таким нежно, желтым и не подойти вашему клиенту. Если только это не соломенного, знаете, бывают такие девушки с соломенного цвета волосами, с желтыми бровями, ну вот у них оттенок такой теплый прям, и этот цвет тогда в теневой растушевке им отлично подойдет. Но в основном это плотная растушевка и волосковая техника. Конечно, его можно смешивать с любым из наших других цветов, но в основном мастера Миксует его с холодным русом, либо с каштаном, для того, чтобы сделать немножко понасыщеннее, но не потерять вот эту вот теплоту. Даже если вы смешаете теплый русый цвет, например, один к одному с каштаном, получится такой нейтральный, насыщенный, светло-коричневый оттенок. Поэтому, конечно, да, можно мешать с любым цветом нашей палитры. Я сейчас покажу вам, как он выглядит на, расти... на растирке, чтобы вы убедились, какой то красивый цвет и какой он разный, когда а, нанесен плотно и когда нанесен полупрозрачно. Я капаю буквально две капли пигмента и обычной водой, мокрым ватным диском, размываю его, чтобы вы поняли, какой он концентрированный. Посмотрите, я могу закрасить им весь альбомный лист. И вот если совсем прозрачно его нанести, видите, получается он такой желтоватый, такой нежный, красивый цвет. Это подойдет не всем, это подойдет только вот пшеничным таким насыщенным Ой, пшеничным теплым волосам. А в, плотной, в плотном прокрасе это очень красивый русый оттенок с желтой основой. При удалении лазером он становится теплее, немножко светлее. При удалении ремувером без особенностей. И если вдруг вы ошиблись, немножко ошиблись, допустим, поставили пятно или по всей площади немножко глубже поработали, чем нужно, этот цвет заживает таким красивым, благородным серым оттенком. Я не говорю вам заглубляться ни в коем случае, но им можно работать на толстой коже, например. Достаточно это безопасно, потому что он действительно теплый и очень красивый. И если вдруг все-таки холодность у вас получилась излишняя, то вы можете создать инверсию цвета, равномерно пройдя на большом расстоянии лазером, для того, чтобы чуть-чуть подтеплить, чуть-чуть подсветлить, но нету когда цели удалить, а именно создать инверсию цвета. То есть брови останутся на месте, они просто станут немножко светлее и теплее. Идеальный вариант. Пигмент для бровей холодный русый. Очень красивый цвет, основа желтая, он нейтральный и даже, можно сказать, прохладный, смотря в какие руки попадет. Цвет такого, знаете, мокрого песка на пляже, но это в зависимости от того, опять, как вы его уложите, с какой плотностью. Он может быть очень красивым и достаточно теплым при очень поверхностном внесении, и он может подходить таким, знаете, пепельным холодным блондинкам, если его уложить плотно. То есть это когда совсем не нужна теплота на лице, когда цветотип холодный и когда нужны брови серые именно. Цвет достаточно насыщенный, им можно прокрасить очень плотно и ярко. И в то же самое время его можно смело использовать для теневых растушевок, потому что все прозрачные растушевки, полупрозрачные, это всегда нейтральные либо прохладные пигменты, потому что теплые пигменты, напоминаю вам, могут зажить слишком теплыми, с розовинкой, с желтинкой, что на лице, на бровях тем более не особенно нужно. Также этот цвет вы можете использовать и для теней на веках, например, потому что он прохладный. Кому подходит? Контрастным блондинкам с довольно яркими бровями. Контрастным блондинкам прохладным для теневых растушевок и для плотных растушевок, то есть там смотрите в зависимости от состояния бровей, пучки или полупрозрачные волоски. Когда пучки, вы сами понимаете, надо плотно прокрашивать. Но работайте очень поверхностно, потому что цвет прохладный и при глубоком внесении он может зажить прям таким свинцово-серым. Поэтому работайте осторожно и поверхностно. Также он подходит всем типам русых клиентов, у которых оттенок волос 
тоже прохладный, потому что русы бывают и такие ближе к пшенице теплые. Но в нашем случае мы работаем этим пигментом только когда вам нужен такой нейтральный, либо прохладный цвет бровей. И, конечно, этот цвет вы можете смешивать с другими. Чаще всего мастера смешивают его с теплым русом, чтобы сделать его немножко теплее и светлее, или таким более нейтральным. Или вы можете смешать его с теплым каштаном, чтобы сделать его чуть-чуть ярче, но не бояться им работать, чтобы он стал немножко, немножко ярче и теплее в то же самое время. Ну и естественно, как самостоятельный цвет, он отлично работает и продается у нас в объеме 5 мл и в объеме 15 мл. Очень распространенный цвет, который мастера очень часто используют. И сейчас я вам покажу, как он выглядит. Обязательно тоже рекомендую перемешивать, потому что пигмент, когда долго стоит, он может расслоиться и перед началом работы вы должны его перемешать. Это очень концентрированный цвет и работайте, пожалуйста, им аккуратно. Если вдруг ваша техника хромает, то смотрите, на каждом пигменте есть вот такой QR код, когда вы по нему перейдете, вы попадете в наш интернет-магазин и а, там будет поддержка, которая вас может отправить в нашу бесплатную онлайн-школу, в которой вы все свои ошибки истребите. И по внесению пигмента, если вдруг вы пятните, вот все это вы можете получить совершенно бесплатно, лишь бы у вас получались классные работы. Сейчас я покажу, как этот цвет выглядит. Я размою его ватным диском. Очень насыщенный. Посмотрите, сколько красящего вещества в нем. Основа желтая. Вот здесь это хорошо видно. На самом деле я могла бы закрасить весь лист, потому что у меня много краски еще вот в начале ватного диска. Но я вот здесь в полупрозрачной части работаю, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, когда он положен прозрачно. То есть от очень насыщенного до очень прозрачного. Но прозрачный цвет очень красивый. Он не будет смотреться слишком желтым, например, и не отпугнет вашего клиента. И напоминаю, вы можете использовать этот цвет также и на бровях. Если вдруг вы совершите ошибку, если вы, например, заглубились равномерный цвет слишком холодным получился, то вы можете рассеянным лазерным пучком, то есть на большом расстоянии, пройтись по бровям, и у вас получится инверсия цвета, они станут чуть-чуть теплее, и ваш клиент останется довольным. То есть не нужно перекрывать никакими корректорами. За одно воздействие лазерным лучом буквально цвет станет прекрасным, и ходить с ним ваш клиент будет долго и счастливо. С ремувером этот цвет работает без особенностей. Все как всегда. В каких техниках можно работать этим цветом? Прозрачная растушевка, плотная растушевка с осторожностью, потому что им можно заглубиться. Волосковый метод, если вы не заглубляетесь тоже. Конечно, можно работать в волосковом методе, но на всякий случай вы можете добавить корректор. Например, рыжий или желтый. Желтый сделает теплее, чуть-чуть светлее, а рыжий сделает его более насыщенным и теплым. И тогда ошибок вы совершите меньше. Кстати, ну, про ошибки в в погружении пигмента в кожу наверняка половина из вас, а то и больше, смотрела мою колористику. Если не смотрели, то я много очень рассказываю в колористике, как мы воспринимаем цвет, почему он выглядит так или иначе. И это очень важно. Пройдите на наш канал в YouTube и посмотрите колористику, и посмотрите, почему цвета выглядят холоднее, хотя они на самом деле достаточно теплые, нейтральные. Посмотрите, какой красивый цвет. Но вы можете уложить его глубже, чем нужно, и из-за большого фильтра над ним он будет выглядеть холоднее. Поэтому, пожалуйста, работайте максимально поверхностно. И цвета будут искажаться минимально. Все цвета будут выглядеть именно так, как они выглядят на растирке. Пигмент для бровей каштан. Номер 103 у него и выпускается в объеме 15 мл и 5 мл. Это пигмент нейтральный. Я бы не сказала, что он очень холодный, и я бы не сказала, что он теплый. Это пигмент, которым всегда мастера работают на мне, потому что я не люблю красную основу пигмента, и мне нравится, чтобы был и, знаете, без красноты, и в то же время достаточно теплый. Основа у него желто-оранжевая. На ком можно работать? Русые, контрастные, то есть насыщенный русый цвет волос, лицо, которому не нужна краснота. Прозрачной растушевкой можно поработать, можно поработать и плотно, если при условии, что вы не заглубляетесь, потому что когда мастер прокла... работает в плотном прокрасе или волосковой технике, я рекомендую брать теплые оттенки. Если все-таки хотите взять этот, то можете добавить немножко корректора, либо, например, теплый русый цвет, чтобы немножко сделать светлее и теплее в то же самое время. На ком еще можно работать? На искусственных блондинках, у которых все-таки остались темные брови. Таких много. Светлые волосы любого оттенка, а брови, допустим, ну вот примерно как у меня по насыщенности, прекрасно подойдет. И когда блондинка, скорее всего, не нужна краснота. То есть все блондинки пытаются избавиться от желтизны. И понятно, что и желтые брови им особо не нужны, но пигмент с такой желто-оранжевой основой подходит отлично. В какой технике можно использовать? Это теневая растушевка, плотная растушевка и волосы. 
волоски, но с осторожностью. Если вы работаете в волосках, то добавьте лучше немного корректора, чтобы подтеплить, потому что все-таки в волосковой технике мастера проваливаются чуть глубже, чем нужно, и пигмент выглядит немного прохладнее, чем при растушевке. Также можно работать этим цветом на неярких брюнетах, то есть такая средняя контрастность, невысокая, когда, ну это как я примерно, я на самом деле русо-каштановая и волосы крашу в более темный цвет, но брови сильно яркие мне не нужны и этот цвет подходит идеально для меня. Кожи тонкие, толстые, нормальные, любые, но если сильно толстая кожа, то можно добавить корректор, чтобы обезопасить себя, потому что на большой глубине пигмент выглядит немножко более холодным. Сейчас покажу вам его на растирке. Как всегда, обязательно нужно очень хорошо встряхнуть. Это тоже очень кроющий цвет. У нас, в принципе, все наши пигменты – это концентраты. И когда вы работаете ими, вы должны понимать, что яркость, которая в итоге получится, зависит только от того, сколько пигмента вы в кожу внесли. Сколько ее там останется. А вообще остаток может быть до 100% у любого цвета. Мокрый ватный диск и я размазываю наш пигмент. Он выглядит достаточно теплым, поэтому я и говорю, что это пигмент нейтральный, не холодный. Но из-за того, что он яркий, он может выглядеть более насыщенным и холодным, чем русый, например. Но на самом деле по свет по, по светлоте по насыщенности они примерно на одной яркости находятся потому что просто теплые русы у него немножко другая основа она более желтая а у каштана основа более ближе к оранжевой желто-оранжевая и они отвечают отличаются теплотой но не насыщенностью они оба достаточно сильно насыщены но ну, вы видите как красиво выглядит цвет и вот когда на растирке ну то есть вы, вы понимаете да как обычно я могу закрасить все 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 просто я хочу вам показать, как он выглядит, когда достаточно концентрирован, и как он выглядит, когда он полупрозрачный. Если вы заглубились лазером, он удаляется чуть через более теплый цвет. За счет того, что здесь есть оранжевый цвет, он выглядит уже таким более более рыжим после того, как вы удаляете их, после лазерного воздействия. Поэтому лазером работайте с осторожностью, на большом расстоянии, расфокусированным пучком. То есть, когда воздействие очень поверхностное, очень легкое. И если вы заглубились равномерно по всей брови, то просто равномерно пройдите лазером для того, чтобы случилась у вас инверсия цвета, и чтобы цвет стал более теплым, чуть-чуть более светлым. Если вы заглубились локально, то закройте всю бровь и оставьте только пятнышко, где заглубились и только по нему пройдитесь лазером и будет вам счастье все как бы сравняется будет достаточно однотонным по цвету во всяком случае по теплоте ремувером удаляется без особенностей вообще никаких особенностей в удалении ремувером нет это уже такой более коричневый более теплый цвет и этим пигментом каштаном можно работать на таких светлых мулатках на смуглых азиатках если вы добавите немного корректора то ну, для того чтобы подтеплить потому что все темные кожи они чуть более холодные поэтому можете спокойно работать на э, чуть более темнокожих людях я не говорю э, о чернокожих для них у нас есть другие пигменты если вам нужно сделать э, этот цвет светлее то вы можете добавить э, либо разбавитель для того чтобы он стал более прозрачным либо вы можете добавить желтый э, корректор или допустим теплый русый цвет а если вам нужно сделать его теплее тогда вы можете добавить корректор такой красно-коричневый из нашей линейки ну или можно рыжий корректор потому что ну, это зависит от того какой светлоты вам оттенок нужен пигмент для бровей шатен его номер 104 это один из самых недооцененных мастерами цветов это очень красивый очень теплый цвет который можно использовать также как корректор для серых бровей основа у него оранжевая кому подходит контрастным шатеном ни один другой цвет не подойдет рыжим людям также медноволосым вашим клиентам и а, работать им лучше всего в очень плотной укладке то есть когда вы что-то перекрываете допустим серый остаток или когда вы прокрашиваете брови плотно, когда яркие пучки на волосках, или шикарно работать этим пигментом в волосковом методе, потому что он очень теплый, им почти невозможно совершить ошибку. Если нужно вам сделать его светлее, но оставить кроющие способности, то вы можете использовать желтый корректор. Если нужно сделать прозрачнее, то тогда используйте разбавитель. 
А, и, конечно, можно его смешивать с любыми цветами, с любыми цветами из нашей линейки, для того, чтобы сделать их теплее, но не потерять насыщенности и кроющих качеств пигмента. А, ремувером удаляется без особенностей, и а, как в работе лазером, он станет, конечно, еще более тем, теплым, поэтому лазером с осторожностью, рассеянным пучком, как обычно, а лучше не совершать ошибок таким цветом, потому что он очень теплый, и уходить от лазера будет еще через более теплый оттенок. И сейчас я вам покажу, как он выглядит на растирке чтобы вы понимали что когда вы работаете им плотно это коричневый цвет а когда вы его растягиваете это такой рыжий медный оттенок но опять он очень кроющий посмотрите то есть я просто не хочу размазывать я хочу чтобы вы посмотрели какой-то красивый цвет и перестали его бояться потому что название шатен отпугивает а если вы начинающий мастер у вас тяжелая рука и вы только начали работать и обучались на единичке то этот цвет как раз для вас чтобы вы при заглублении получили все-таки хороший оттенок хороший мягкий коричневый цвет поэтому вот он посмотрите полюбуйтесь и работайте не стесняйтесь потому что это очень красивый оттенок и вам он очень понравится главное попробовать Пигмент для бровей брюнет номер 105. Выпускается, как обычно, в объеме 15 мл и 5 мл. Я бы сказала, что этот цвет прохладный. Теплым его назвать никак нельзя. В правильных руках он, наверное, будет нейтральным. Работать с осторожностью, очень поверхностно. И в техниках работать вы можете, в принципе, в любых, но с осторожностью. В теневой растушевке вообще без проблем, потому что это прохладный оттенок. А в плотной растушевке с осторожностью, либо с корректором. Ну, что значит с осторожностью? Это значит поверхностно, это значит максимально правильный, максимально правильный слой в коже, в котором вы его положите, этот цвет. Иначе он будет выглядеть очень холодным. Если вдруг вы опасаетесь, что ваша рука все-таки тяжелая, можете добавить красно-коричневый корректор, чтобы не потерять насыщенность. А если все-таки вы решите работать им в волосках, то тоже желательно с корректором ну либо очень осторожно и поверхностно для прозрачности если вы не уверены в своей технике вы можете разбавить его а, нашим разбавителем который сделает его боль менее концентрированным но пигмент не потеряет плотность и не будет брызгать и течь с а, вашей иглы кому подходит очень насыщенным контрастным таким русым цветам волос это когда прям глубокий русый цвет и брови при этом довольно яркие можно работать в теневой растушевке чтобы придать красивую форму и довольно быстро поработать не переуплотнять а как если бы вы взяли обычный допустим русый оттенок шате нам подходит такой это ну шатен каштановый цвет волос кто как называет тоже довольно яркий насыщенный цвет волос и теневая растушевка и плотный прокрас безусловно но опять с осторожностью напоминаю и конечно брюнетом всех оттенков всех степеней контрастности всех насыщенности всем брюнетом получается довольно обширный диапазон клиентов на которых можно на которых можно работать этим цветом от русых и до темных брюнетов почему потому что э, пигмент очень кроющий и как э, очень глубокий насыщенный цвет создать им легко также и быстро прозрачно поработать и э, создать легкую тень которая будет в тем не менее хорошо видна, потому что пигмент этот яркий. Естественно, зависит плотность уже от вас, от того, насколько много пигмента вы в кожу внесете. Сейчас покажу его на растирке. Конечно, в обязательном порядке смешиваем очень хорошо, если постоял, взбалтываем. И э, ремувером удаляется без особенностей, все как обычно, а лазером через более теплый оттенок. Имейте это в виду и лазером удаляйте на большом расстоянии рассеянным пучком, как обычно. Посмотрите, какой красивый темный цвет. Я постараюсь его размыть, показать его основу. То есть такой коричневый, прохладный цвет, но очень, очень темный, контрастный, когда вы его не разбавляете. И красивый, коричневый, без красного подтона цвет, которым можно работать прозрачно и заживет он красивым серо-коричневым таким оттенком. Ну и понимаете, да, что я могу могу закрасить опять я могу за он очень концентрированный при работе с вашим клиентом имейте в виду что остаток будет большой поэтому не перебарщивайте работайте осторожно лучше всегда работаете так чтобы на коррекции вы могли добавить хорошо видя как зажил цвет и какой у него оттенок чем э, иметь желание удалить потому что мне часто присылают работы особенно сделанные яркими цветами знаете из таких стран как грузия вот э, а северная осетия то есть из тех стран где люди обладают высокой контрастностью где у них очень темные волосы и темные брови и мастера там смело берут и прокрашивают очень ярко с 
такими законтуренными границами некрасивыми. И я всегда прям мне плакать хочется. Но не, использую, не, не надо использовать пигмент таким образом. Работайте на первой процедуре максимально поверхностно и прозрачно. Посмотрите, какой оттенок. И на второй процедуре уже насытьте на брови цветом. И будет и вам счастье, и клиенту счастье. И не надо будет удалять. Но опять, все-таки, если придется удалять, делать это всегда рассеянным пучком. Пусть удаление длится дольше, но клиенту будет комфортнее. Потому что если сделать лазерное удаление, на маленьком расстоянии то возможно инверсия цвета в такой слишком теплый цвет особенно если перед вами брюнет зачем ему теплые коричневые брови поэтому работайте правильно если вдруг вы совершаете ошибки то на каждом пигменте есть у нас qr-код по которому вы можете попасть в наш интернет-магазин в котором есть огромное количество информации и есть поддержка которая вам поможет которая вас отправит в нашу бесплатную онлайн школу для того чтобы вы подкачали свои скиллы поэтому не стесняйтесь спрашивайте их об этом Пигмент для бровей теплый брюнет. Температура у него э, нейтральный, но скорее теплый. То есть у него даже название теплый. Основа оранжево-желтая, ближе к оранжевой. Э, это очень насыщенный, очень контрастный цвет, но он создан в основном для очень плотных растушевок на толстой коже и для волосковой техники. С кем можно работать таким пигментом? Контрастным русым опять, когда очень насыщенный русый цвет волос, он глубокий и очень толстая кожа, когда вы понимаете, что русого цвета не хватит, нужны брови ярче. Или может быть, когда ваш клиент раньше был брюнетом, но волосы сделал русыми, более светлыми, а брови остались темными, и вам нужна плотная растушевка. Искусственные блондинки, естественно, у которых темными остались брови, то есть это раньше было, вот как я когда-то, я была брюнетом, потом я в бах стала блондинкой но я же не буду перекрашивать брови в белый цвет и поэтому такой цвет мне бы тоже вполне подошел если бы у меня была толстая кожа контрастные шатены конечно безусловно потому что это одни из самых темных и насыщенных клиентов у нас и естественно брюнеты всех оттенков при наличии толстой кожи либо очень плотного прокраса прозрачно этим цветом я работать не советую потому что теплыми цветами в принципе прозрачно работать некрасиво потому что они заживают слишком теплыми и это совсем не нужно вашему клиенту поэтому Плотный прокрас, волосковая техника. Если вдруг нужно сделать его более все-таки прозрачным, более светлым, то вы можете добавить в него желтый корректор, это осветлит его, либо теплый русый пигмент, например, и тогда он все еще останется теплым, но станет более светлым. Если вы понимаете, что вам нужно все-таки еще более холодным его сделать, то вы можете добавить брюнет в этот цвет, смешать их один к одному, допустим, и у вас получится достаточно нейтральный, но очень насыщенный темный цвет. И сейчас я покажу вам, как он выглядит на растирке. Я пишу во многих описаниях, даже теплых пигментах, что можно работать прозрачно, потому что многие мастера путают прозрачно с поверхностно. То есть они работают глубоко, то есть точка лежит на большом друг от друга расстоянии, но на большой глубине. И тогда кажется, что бровь полупрозрачная за счет того, что между точками есть пустое место, но так как пигмент лежит глубже, чем надо, выглядит теплый цвет, либо нейтральным, либо даже холодным. Поэтому, если вы понимаете, что у вас тяжелая рука, то вы можете работать теплыми цветами прозрачно, потому что вы немножко заглубляетесь, теплота вашего цвета, вашего пигмента спасает ситуацию, но брови выглядят более более-менее прозрачными и легкими за счет того, что на пигмент положен не плотно. Поэтому выбирайте правильно, какими цветами на какой коже работать, на какой глубине работать. Практикуйтесь, напишите нашей поддержке, она отправит вас в нашу бесплатную онлайн школу, чтобы вы могли свои навыки все подтянуть. Смотрите, какой теплый цвет на растирке прозрачный и какой насыщенный, но в то же время теплый на растирке там, где я не растягиваю цвет. То есть очень кроющий, как и все наши пигменты. Поэтому как он будет выглядеть в коже вашего клиента зависит от вас, от толщины кожи, от глубины внесения пигмента и от плотности укладки. Чтобы вам глубже понять эту тему, пожалуйста, посмотрите колористику, которая на нашем канале в YouTube размещена уже очень давно. Она обширная, и благодаря ей вы поймете, почему так или иначе выглядят цвета вообще в принципе, как добиться правильного оттенка при внесении цветов в кожу, и как контролировать то, что у вас не получается. Потому что если тяжелая рука, просто вам нужно выбирать более теплые пигменты. Всякое бывает, мы работаем единичками, поэтому... Просто нужно взять под контроль ваши навыки. 
Пигмент для бровей теплый каштан. Номер у него 107. Выпускается в объеме 15 мл и 5 мл. Температура нейтральная, но скорее теплый, теплый каштан. Это не самый насыщенный коричневый цвет, не самый темный вернее. Цвет, наверное, молочного шоколада и температура у него теплая. Если вы немножко заглубляетесь, тогда нейтральная, потому что ну, теплый пигмент на большой глубине будет выглядеть более холодным, даже если вы положили его прозрачно, то есть точки на большом расстоянии. Кому подходит? Подходит темным контрастным русым волосам, особенно если брови темнее, чем волосы и кожа толстая, потому что для плотного прокраса этот цвет идеален. Подходит искусственным блондинкам с яркими бровями, опять, если это толстая кожа, если пучки рельефные на бровях, или если брови такие рельефные, не рассыпанные, то есть когда вам нужен плотный прокрас. Неярким средней контрастности брюнеткам подходит, шатеном. Диапазон огромный для работы этим пигментом, но только в зависимости от того, как вы его уложите, от плотности. И почти всех клиентов, которых я перечислила, это были клиенты, которым нужен, нужен плотный прокрас. Из-за того, что волосы довольно темные, волоски рельефные, кожа толстая. И это идеальный пигмент для волосковой техники, ну, потому что он теплый, потому что он довольно насыщенный. Если вдруг вам его нужно сделать более прозрачным, тогда вы можете воспользоваться разбавителем. Но я не рекомендую это делать, потому что этот пигмент нужно укладывать плотно. Если вам нужно его сделать все-таки светлее, тогда вы можете добавить русый теплый пигмент, чтобы он стал более таким светлым и теплым. Либо вы можете добавить желтый корректор, что тоже осветлит пигмент, но он не потеряет своих кроющих качеств. Этим пигментом уже можно работать на темнокожих людях, то есть на мулатках совершенно точно. Этот пигмент достаточно теплый, чтобы работать им на мулатках без корректора. Но если у вас все-таки тяжелая рука, то можете добавить красно-коричневый корректор, чтобы цвет оставался темным и сохранил свою насыщенность, но не выглядел слишком холодным. Им можно работать на темных смуглых азиатских кожах тоже с корректором или без, зависит от темноты кожи. Чем темнее кожа, тем больше можно добавить корректора, чтобы цвет выглядел красиво. Если вы ошибетесь из-за хотите удалить этот пигмент лазером, то делайте это на большом расстоянии, чтобы фокусный пучок был рассеянный. Рассеянным пучком лазера можно удалить или осветлить этот пигмент, но вы должны понимать, что он будет уходить через теплый оттенок, поэтому если вы равномерно заглубились по всем бровям, то это рассеянный пучок в один проход буквально, чтобы цвет не терял свою насыщенность, но стал просто чуть более теплым, и ваш клиент останется доволен. Если это пятно, то закрывайте весь красивый цвет, либо бумагой, либо ватными действиями, дисками и только локально по пятнышку, где вы заглубились, работаете лазером, чтобы посветлело, потеплело именно это место, чтобы не трогать остальной хороший цвет, иначе он может стать слишком теплым для вашего клиента, я имею в виду те места, где вы не заглубились, но щелкните лазером, поэтому тщательно закрывайте. А ремувером удаляется без особенностей, просто светлеет и все. Пигмент для губ арбуз. Номер его 201. Раньше он назывался теплый розовый. И, в принципе, так его и можно охарактеризовать. Это теплый нейтральный базовый оттенок. Что я говорю, что я подразумеваю под словом базовый, это значит, когда губы выглядят не накрашенными, то есть имеется четкая форма, равномерный прокрас, никаких пигментных пятен, никаких каких-то негативных цветов. Вот бывают губы такие серые, серо-фиолетовые. Это, кстати, мой случай. У меня губы были, сейчас будете смеяться, но мой муж говорил мне, что они похожи на пупок курицы. Знаете, вот эти вот э, желудки или пупки ку ку курицы, они такие серовато, фиолетовато, коричневатые. Вот у меня губы были такого цвета. Моя естественная, это мой естественный цвет, и мне это страшно не нравилось, и я начала делать перманентный макияж губ, но сейчас никто не видит, что у меня он есть, потому что базовый цвет – это цвет, который естественный. Это цвет кроющий, но так как он светлый, в нем есть диоксид титана. И, кстати, вы должны понимать, что пигменты, в которых есть диоксид титана, они кроющие, а значит, ими можно перекрыть, закрасить что-то. То есть он не яркий, натуральный. Все пигментные пятна на моих губах перекрылись, их не видно, но цвет не выглядит вульгарно, я не выгляжу накрашенно. Это то, чего я добивалась, создавая этот цвет. Он подходит практически всем. 
он подходит всем цветотипам, весна, осень, лето. Наверное, он, может быть, с натяжкой будет подходящим для зимы, потому что зима – это очень контрастный, очень такой яркий цветотип, которому, в принципе, нужны и цвета яркие. Ну, например, у меня есть подружка, которая чистая зима, у нее бело-голубая кожа, черные волосы, голубые глаза и белые, даже, можно сказать, какие-то синеватые губы. И вот ей этот цвет подошел бы тоже вполне, потому что она бы выглядела не накрашенной. То есть добиться вот этой вот, добиться эффекта, когда у тебя губы видно за километр, когда ты ярко накрашен, можно легко помадой, а выглядеть нормально, свежо и здорово, потому что ни я, ни она, мы обе не выглядели никогда здорово с ненакрашенными губами, то есть они такие, как будто ты очень сильно замерз, вот они вот так выглядели и у нее, и у меня. И вот этот цвет, вот как видите, на мне нет вообще никакой помады, и мне очень нравится, мне нравится именно этот эффект не накрашенности, при том, что не видно вот этих негативных цветов, с которыми я жила много лет. Поэтому один из базовых оттенков, в него можно вмешивать практически любой цвет, потому что ну, базовый смешать с каким-нибудь ярким, и получится немножко другой оттенок, немножко более сочный, но все равно такой, знаете, более натуральный, потому что есть губы, которые сами по себе очень яркие. Мои губы, они были как будто без пигмента, а есть губы, в которых много пигмента, и тогда этот цвет не подойдет, потому что он по насыщенности проиграет ярким губам. Там надо выбирать другие цвета. Но вот если своего пигмента мало, или если нужен эффект не накрашенных губ, таких как бы детских, вот вы замечали, детские губы это когда четкая кожа, четкая линия между кожей и между красной каймой губ. То есть они идеальной формы, но они ни в коем случае не выглядят накрашенными. И они все равномерно пигментированы красивым розовым цветом. Вот это детские губы. Мы их теряем со временем, появляются какие-то пробелы, пигментные пятна, куда-то уходит цвет, теряется форма. И вот именно когда вы хотите воссоздать вот этот вот эффект детских губ, красивых и не накрашенных, вот такие базовые оттенки очень хорошо подходят. Я сейчас покажу, как он выглядит на бумаге, чтобы вы понимали. Но также вы должны понимать, что все цвета выглядят по-разному в зависимости от того, о, как первый раз тяжело открывать, в зависимости от того, на какую глубину внесен пигмент и какой плотности был прокрас. Ну вот такой красивый цвет, смотрите. В нем нет холода, то есть им можно губы перекрывать даже холодные. Очень красивый такой насыщенный оттенок, концентрированный, как обычно, как все наши пигменты. То есть я сейчас размазываю так, чтобы вы понимали разницу между темной частью и светлой частью. Но на самом деле красящего вещества в этом цвете очень много. Но, напоминаю, выглядеть будет не ярко, будет эффект натуральных губ. Пигмент для губ рубин номер 202. Раньше он назывался теплый красный и это его характеризующее название. Объем у нас как обычно 15 мл и 5 мл. Вот такие вот два пузыречка чудесных. Температура этого пигмента теплый. Основа красный, оранжевый, основные цвета, подходит теплым цветотипам. То есть, если бы это было помадой, то он бы подходил цветотипам весна и осень, потому что им идут все теплые оттенки в косметике. А также его можно использовать для подтепления холодных, синеватых, фиолетоватых губ. Или если у вашего клиента если он замерзает, начинает синеть активно губы. Вы должны обязательно спрашивать у клиента, как выглядят его губы, если он, например, замерз на улице или в воде. Иногда мастера не учитывают при перманентном макияже, как губы выглядят после того, как клиент замерзает. И если взять холодный оттенок на губы, которые замерзают, в момент, когда человек посинел от холода, губы станут вообще фиолетовыми. Поэтому лучше брать немного более теплые оттенки для того, чтобы губы выглядели нейтральными даже после того, как человек замерз. И вот этот цвет рубин, обязательно, как обычно, вы должны перемешать перед тем, как использовать, потому что все пигменты расслаиваются, особенно если они постоят долго. Вы должны быть уверены, что все слои перемешаны, что вы будете работать истинным цветом, а не каким-то расслоенным. 
В каких техниках его можно использовать? Во всех. Это акварель, если вы работаете полупрозрачно. Это помадный прокрас, если вы прям плотно прокрашиваете. Но вы должны понимать, что цвет яркий, насыщенный, темный. И при помадном прокрасе тонкие губы, например, станут еще тоньше на вид. Вы должны понимать, что яркие цвета визуально уменьшают предметы. Поэтому тонкие губы, на которые нанесен такой вот цвет помадно, будут визуально выглядеть еще меньше. Поэтому я бы предпочла им делать акварельный прокрас, либо, может быть, контур с растушевкой, чтобы была такая нежность. Появился контур, и пигмент плавно влился в, во всю остальную площадь губ. Ну, давайте посмотрим, как он выглядит. Ну, очень красивый цвет, цвет такой крови с теплой основой. Вот я сейчас здесь размою полупрозрачно. Очень кроющий, потому что красящего вещества в нем очень много. Посмотрите, насколько он насыщенный и яркий. Как, знаете, такой алый галстук пионерский, если кто-то был пионером. И он будет очень нежный, полупрозрачный, такой теплый, если вы поработаете акварельно. Ну и эти цвета можно смешивать между собой. 201, 202, это арбуз и Рубин прекрасно смешивается, если вам нужно сделать чуть-чуть более насыщенным базовый цвет арбуз, ну это теплый розовый, вы можете добавить в него немного рубина. Или наоборот, вы можете немножко без потери кроющих качеств осветлить рубин, если добавите в него арбуз. То есть в зависимости от того, какая задача перед вами стоит, смешивать губные цвета, конечно, можно и нужно между собой для получения идеального результата. Пигмент для губ Бордо номер 203 выпускается в 15 мл объеме и в 5 мл. Это достаточно холодный оттенок, очень насыщенный. И я рекомендую его с осторожностью использовать на холодных губах. Лучше, наверное, даже с корректором. Основа у него красный, синий, серый. То есть это цвета, которые приходят в голову, когда ты смотришь на этот цвет на размытии. Сейчас мы посмотрим тоже вместе. Это насыщенный, алый, прохладный цвет. Очень красивый. Его можно смешивать с базовым цветом, с арбузом, например, для уменьшения яркости и для получения более такого натурального, базового, но в то же время сочного, яркого оттенка. Или наоборот, вы можете добавлять его в базовый цвет, то есть это арбуз, например, для того, чтобы сделать чуть-чуть более сочным его, потому что э, вот такой цвет, как на мне сейчас, это наш базовый теплый розовый цвет, который называется арбуз, он для некоторых людей может показаться недостаточно ярким. То есть вот, ну, вот бывают такие клиенты, которым надо ярче-ярче. Вы можете добавить цвет бордо э, в базовый цвет, такой как арбуз. Либо использовать его чистым, но опять с осторожностью, потому что яркие оттенки, я напомню, сужают визуально, уменьшают губы. Поэтому если перед вами тонкие губы, вы будете использовать этот цвет, получится в итоге некрасиво. На пышных, на широких, на больших губах, пожалуйста, помадный прокрас можно делать, потому что большие губы визуально не сильно уменьшатся, а вот на тонких не стоит. Ну и посмотрим, как он выглядит. Очень красивый цвет. Невероятно красивый. Но вот смотрите, вот на размыве видно, что он холодный. То есть розовый цвет вообще не теплый. Я четко вижу здесь такую прохладность. Очень кроющий, потому что, смотрите, я могу целый лист докрасить буквально из нескольких капель пигмента. Используйте с осторожностью на холодных губах. А так цвет очень красивый, подходит очень многим клиентам из ярких холодных цветотипов. Это лето и зима. И, конечно, его можно смешивать с любым другим цветом для достижения какого-то нужного вам эффекта, для того, чтобы сделать чуть холоднее какой-то теплый оттенок или чуть насыщеннее базовый оттенок. Пигмент для губ 204, малиновый. Температура его нейтральный, наверное, даже скорее теплый. И этот цвет такой сочный малины. Малина бывает разных оттенков. Это пигмент, который про теплую малину. Знаете, бывает такой с оранжевинкой малина. Вот это он. Его можно использовать самостоятельно в чистом виде, либо смешивать с другими оттенками. И подходит, ну, с другими базовыми оттенками. И подходит он холодным губам для того, чтобы их подтянуть и сделать более натуральными и подходит всем теплым и нейтральным цветотипам. Техники, как обычно, акварель, плотный прокрас, контур с растушевкой, все что угодно. И э, покажу вам этот цвет. Через пузырек он смотрится более прохладно. И вот смотрите, кстати, сейчас хорошо видно, что вот пигмент расслоился. И его нужно очень хорошо смешать перед тем, как э, я буду его 
делать растяжку. Обязательно не меньше минуты вы должны встряхивать пигмент перед тем, как начнете работать, иначе цвет может быть не таким, как было задумано. Красивый оттенок, достаточно теплый для того, чтобы перекрыть холодные губы. На размыве вот здесь вот в прозрачной части видно, что он прям с теплинкой, с оранжевинкой, но в то же время он не смотрится очень сильно теплым. Он достаточно холодным смотрится вот здесь вот, где плотно нанесен пигмент. И поэтому вы можете его использовать в том числе и на цветотипах холодных, которым Нужно потеплить губы, если они у них сами отдают немного синевой. Когда заживет, он нивелирует вот эту холодность в губах и будет выглядеть нейтрально. Но это при условии, что не нужно прям очень яркого, насыщенного цвета, потому что в этом цвете есть диоксид титана тоже, и он не будет прямо откровенно таким помадным на вид, когда заживет. Он будет достаточно нейтральным, изменит оттенок губ, хорошо прокрасит полностью, изменит цвет губ, если они очень светлые. Но прям ярким и помадным он не будет, потому что в нем есть диоксид титана, и задача была, чтобы все пигменты у меня были натуральных цветов. Можно смешивать с любым другим цветом, как обычно, для достижения каких-то нужных вам эффектов. Можно смешивать с базовыми оттенками, для того, чтобы сделать их сочнее и чуть-чуть ярче, может быть, в другую сторону изменить сам оттенок пигмента. Пигмент для губ роза, номер 205, это холодный розовый цвет, и раньше он так и назывался, холодный розовый, выпускается в объеме 15 мл и 5 мл, и это насыщенный, холодный, яркий цвет. Я не рекомендую использовать его чистым, но если очень хочется, если у губ нет холодного подтона, то попробуйте, но... Есть вероятность, что он заживет слишком холодно. То есть его можно использовать в комплекте с базовым цветом, например, для того, чтобы изменить оттенок базового цвета и сделать его более насыщенным. Основа у него, сейчас, когда мы его размоем, будет понятно, основа розово серо синяя то есть такой цвет. Конечно, здесь тоже есть диоксид, диоксид титана для того, чтобы цвет стал кроющим. И техники, в которых вы можете использовать, это акварель на белые губы. То есть, когда вам нужно дать нежный новый оттенок губам, это помадный прокрас. Если вы смешаете этот цвет с базовым, например, ну или с большой осторожностью сделать его плотным, потому что ну, это действительно холодный оттенок. Посмотрите, вот здесь сейчас я его сделаю прозрачно. Это кроющий, такой же кроющий, как все наши цвета пигмент, но у него холодная основа. Здесь вот на размытии, там где полупрозрачно он лежит, прям видно, что есть какая-то серинка, есть какая-то сиреневинка, поэтому на холодные губы ни в коем случае чистым точно нельзя работать, можно только с корректором, либо после того, как вы корректором уберете эту холодность из губ, можно положить его сверху. Вообще, не очень люблю яркие цвета, не люблю вообще в принципе помадные такие сочные слишком оттенки на губах, потому что человеку может надоесть, а удалять губы это очень сложно. Это долго, во-первых, а во-вторых, часто губы удаляются через посерение, поэтому лучше не делать таких ошибок, чтобы человек сам себе в зеркало не надоел. Поэтому все яркие насыщенные цвета я рекомендую смешивать с базовым, с теплым таким светлым цветом, для того, чтобы не было мучительно больно через год-два, когда клиент придет и скажет, убери мне ярко. А вообще этот цвет подходит в основном холодным цветотипам, это лето и зима, потому что этим, в принципе, цветотипом идут холодные насыщенные оттенки. Но, напоминаю, используйте с осторожностью, особенно на темных и, или на холодных губах, иначе может зажить слишком ярко и уменьшить визуально тонкие губы, или может зажить слишком холодным и сделать губы таким сиреневато-фиолетоватого оттенка. Поэтому яркими сочными оттенками пользуйтесь с осторожностью. Пигмент для губ. Пепельная роза, это прям топчик, его обожают все мастера, номер 206, и я бы назвала его, если характеризовать цветами, серо-розовый. Это, можно сказать, один из базовых оттенков тоже. Он единственное не теплый, а ближе, ну, нейтральный, ближе к прохладному. Выпускается также в объеме 5 мл и 15 мл. В зависимости от того, как часто вы работаете с губами, выбирайте э, объем. Чтобы пигмент не засох, берите 5 мл, если работаете редко. А если работаете часто, наоборот, берите да, 15, потому что на самом деле это выгоднее, э, чем 5. И э, это... Нейтральный розовый цвет, он, он чуть более насыщен, чем арбуз с персиковым подтоном, основа его 
Основа его это розовый, коричневый, серый. Вот эти цвета, если перемешать в голове, то вы поймете, о чем я говорю. Полностью самостоятельный оттенок. Его можно использовать чистым. Он чуть-чуть более холодный, чем тот, который у меня на губах, чем арбуз. Но на самом деле я не могла бы его использовать, потому что он холодный для меня. И мне нужен был именно был теплый нейтральный цвет. Ой, теплый базовый цвет для того, чтобы убрать вот эту холодность, которая у меня была. А если нет таких проблем на губах, если губы обычного цвета и ваш клиент не синеет, когда замерзает, то этот цвет, он очень красиво, очень натурально заживает и он очень кроющий. То есть помадный прокрас вообще без проблем, изменение формы вообще без проблем. Акварель, да, но его может быть не видно, только если губы прям белые, бесцветные, тогда его будет отлично видно. Сейчас я вам покажу, как он выглядит на растирке. Но опять напоминаю, вы должны помнить, что цвет выглядит так или иначе в зависимости от того, как вы его положили, на какую глубину положили, с какой плотностью вы его уложили. Все это влияет на восприятие цвета. Вот какой прекрасный цвет. Сейчас мы тут его прозрачно нанесем. Холодности особенно не видно, но все-таки если присмотреться, то видно, что это не теплый оттенок. Нейтральный, да, но ближе все-таки к холодному, поэтому с осторожностью используйте его на холодных губах. На самом деле, если вносить поверхностно, то и на холодных можно использовать. Если вы не заглубляетесь, то можно на любых губах использовать. Очень красивый цвет, очень натуральный. Вообще я линейку разрабатывала для натуральных губ. То есть я не люблю помадный прокрас, я не люблю очень яркие цвета на клиентах. Поэтому у меня такая вся палитра натуральная. Гранат номер 207. И раньше этот цвет назывался у нас коричнево-розовый. И это передает на самом деле его цвет. Гранат тоже бывает разных оттенков. От какого-то сливого малинового до коричневого насыщенного теплого красного. Это холодный розовый цвет с коричневым э, подтоном. Его можно использовать самостоятельно с осторожностью, потому что он яркий, темный и холодный. А лучше его смешивать с базовыми оттенками для того, чтобы достигнуть натуральный, такой прохладный, э, красивый цвет для помадного прокраса чтобы не было страшно работать потому что не всем идут прям какие-то светлые розовые теплые цвета кому-то нужны и а, вот такие цвета а, но работайте с осторожностью потому что он яркий очень для работы использовать его вы можете на холодных и нейтральных цветотипах но опять с осторожностью Какие техники? Контур с растушевкой, акварельная техника. Если вы хотите использовать его для помадного прокраса, то соедините его все-таки с базовым цветом, потому что слишком он может оказаться ярким для вашего клиента и холодным. Видна коричневинка. Здесь, конечно, есть и диоксид титана для того, чтобы более кроющим цвет был. Но на самом деле этот цвет более яркий, чем выглядит на бумаге. Поэтому используйте его все-таки с осторожностью. Пигмент для губ. Персик номер 208. Это оранжево-розовый цвет, который, в общем-то, так и выглядит. Это цвет спелого персика. Основа оранжевый, розовый, коричневатый немножко. То есть это достаточно теплый цвет для того, чтобы делать даже им перекрытие холодных губ. Подходит цветотипам весна и осень, которым нужны, в принципе, теплые оттенки. Я бы отнесла его даже к базовым. Выпускается в объеме 15 мл и 5 мл. Техники акварель, помадный прокрас, контур с растушевкой, все, что вам нравится. Можно во всех техниках использовать. Для холодных с синевой губ он может быть даже корректором. Если вы захотите изменить форму губ, то так как он не сильно яркий, но кроющий, вы можете добавить подходящий цветотипу оттенок, либо конкретным губам, которые перед вами, просто влить его вот в этот цвет. Обязательно встряхивайте подольше, чтобы, если пигмент расслоился, чтобы все перемешалось очень хорошо. Такой, смотрите, достаточно теплый, действительно персиковый, то есть персик-обачок, вот здесь вот как раз на размывке такой с желтинкой с небольшой, безопасный, то есть заглубиться теплым цветом на губах сложнее. Вы должны это понимать, потому что все цвета искажаются и становятся холоднее, чем глубже вы их внесли. Но этот цвет достаточно безопасный за своей вот этой вот оранжевинки и теплоты, которая в нем находится.
Я бы тоже отнесла его к базовым оттенкам, то есть вы можете плотно прокрасить, и, а, плотно прокрасить губы, и они не будут выглядеть вульгарно, потому что это достаточно натуральный, светлый, а, теплый оттенок. Подходит теплым цветотипам, это весна и осень. Им, в принципе, подходят все теплые, нежные, такие неяркие оттенки на лице, если мы говорим о косметике. Поэтому можете смело его использовать в чистом виде, можете его смешивать с другими оттенками, с другими базовыми оттенками, чтобы сделать нейтральным, например, убрать вот эту теплоту. Или какие-то яркие цвета выбрать для того, чтобы изменить его насыщенность, но сохранить кроющие качества. Пигмент для век номер 301 называется он кофе. И этот цвет... Это коричневый, нейтральный, с желтой основой цвет, который подходит девушкам с белыми волосами, с бело со светлыми ресницами, которым вообще не подходит черный цвет. То есть вы просто не можете взять и насыщенным черным цветом, и даже полупрозрачно черным цветом прокрасить им межресничку или нарисовать стрелку, потому что этот цвет им не подходит, и потому что черный слишком яркий для них. А вот этим цветом номер 301 в нашей палитре, который, кстати, выпускается объемом 15,5 мл, как обычно, для очень светлых блондинок, которым совсем не подходит черный цвет в качестве стрелки или межреснички, он слишком тяжелый, грубый и холодный для этого типажа девушек, вы можете использовать вот этот пигмент номер 301 кофе, которым можно прокрашивать как межресничку, так и стрелку, так и тени. Если все-таки ваш клиент выбрал черную стрелку, то тени вы можете и должны делать вот этим пигментом, потому что наш другой пигмент для век графит, он слишком темный для блондинок, а этот пигмент, он подходит идеально это такой нейтральный цвет песка с желтой основой которым можно пользоваться как ну, на веках в прозрачной растушевке так и плотно прокрасить тень потому что он достаточно светлый при всей своей насыщенности и не будет выглядеть вульгарно на девушках вот такого светлого типа сейчас я покажу как он выглядит обязательно встряхивайте перед процедурой пигмент для того чтобы он не расслоился. Это тоже кроющий пигмент, который нужно использовать осторожно. Если у вас есть какие-то проблемы с техникой, напишите нашей поддержке, они вам помогут попасть в нашу бесплатную онлайн-школу, где вы можете прокачать свой штрих, прокачать свою технику внесения пигмента совершенно бесплатно. Вот такой цвет, красивый, достаточно теплый, но в коже он выглядит нейтральным, таким, знаете, цветом песка. Лазером удаляется через более теплый оттенок, ремувером без особенностей. Но на веках я советую вам работать так осторожно, чтобы не пришлось удалять. Пигмент для век номер 302 называется он графит. Это прохладный пигмент, достаточно насыщенный. Сейчас я покажу вам, как он выглядит на растирке. Его основа оранжево-желтая, и он подходит для теней брюнеткам, каштановым девушкам, шатенкам, всех оттенков. Короче, большинству наших клиентов, только если перед вами совсем светлокожая, светловолосая девушка, то вы можете либо использовать пигмент для век кофе, который подходит им больше, либо разбавить вот этот пигмент или техникой вытянуть тени таким образом, чтобы они были мягкими, полупрозрачными и не сильно яркими. А в основном, конечно, этот пигмент для теней подходит довольно ярким цветотипом. Этот пигмент подходит для теней на веках почти всем клиентам, кто хочет тени, в принципе, на веках. Им также можно плотно прокрасить и межресничку, и создать даже стрелку. При плотном прокрасе он будет выглядеть более насыщенным, более холодным. Это также очень кроющий пигмент. Посмотрите, какой красивый цвет. На веках он будет смотреться чуть более холодным, ну, потому что, в принципе, все пигменты выглядят более холодными. И это очень кроющий цвет, поэтому не создавайте ошибок при внесении его, особенно на веках, потому что на веках нужно работать безошибочно, так как эта зона для удаления сложная. И ремувером на веки я бы тоже лезть не стала, поэтому прежде чем начинать делать тени, убедитесь, что вы не создаете стыков, контуров. И если у вас есть эта проблема, то обратитесь к нашей поддержке, они отправят вас в нашу онлайн-школу для того, чтобы вы подкачали свои навыки. А если все-таки ошибка совершена... Этот цвет удаляется лазером через потепление небольшое, удаляйте рассеянной вспышкой. И если вы работаете ремувером, то без особенностей. Вот такой красивый благородный цвет получился у нас. Используйте его для стрелки, для теней разных размеров и разной прозрачности. 
Пигмент для век черный, номер 303. Это очень насыщенный, очень концентрированный, кроющий, самостоятельный цвет. Его не нужно смешивать ни с какими корректорами. Кстати, вы должны понимать, что если вы вливаете в черный цвет, например, какой-то коричнево-красный корректор или рыжий, то вы автоматически высветляете цвет, и вам придется работать плотнее, дольше, возможно, глубже, и тогда он будет выглядеть все-таки не таким черным, как хотелось бы. Поэтому я рекомендую работать вот этим черным черным цветом плотно и очень поверхностно, чтобы оттенок не менялся, чтобы ваши, чтобы веки ваших клиентов не выглядели а, синеватыми. Все дело, как вы понимаете, не в пигменте, а в глубине внесения. И, а если вдруг вы этого не понимаете, то я рекомендую вам посмотреть колористику. Это видео, которое размещено в свободном доступе на нашем аккаунте в YouTube, и а, вы поймете, почему тот или иной цвет выглядит так или иначе. В том числе, почему пигменты выглядят более холодными, чем хотелось бы. То есть, посмотрите, у него нету какой-то синевы или чего-то такого. То есть, это красивый, насыщенный черный цвет. Если специально растерла его, но им можно закрасить, как обычно, здесь все. Весь этот лист, вы должны понимать, что он очень кроющий. Что стрелку вы можете проложить с одного прохода буквально. Ну, это зависит, конечно, от вашего опыта. Этим пигментом можно делать... И плотную стрелку, и межресничку, и пушистую межресничку, и а, соединять его для того, чтобы нарисовать насыщенные тени, например. Ну, то есть смешивать с другими пигментами, конечно, можно. А если вам нужно создать цвет, который подходит, например, русым или светлокожим блондинкам, то тогда добавьте сюда корректор желтый, красный, чтобы создать на самом деле коричневый цвет. Но я рекомендую пользоваться готовыми цветами, которые у нас есть. Это графит и кофе. Они уже проверены, как они ложатся, как они заживают. Если все-таки вы решите использовать черный цвет для теней, что я не рекомендую, потому что мне просто не нравится, как черный цвет смотрится. Он, как, он, он, он слишком яркий и слишком контрастный для того, чтобы делать им тени. Просто тогда добавьте разбавителя, чтобы он ложился легче, чтобы вы не совершали ошибок в виде каких-то стыков между блоками или пятен, или э, каких-то полосок на веках. Тогда да, с, с разбавителем этот пигмент будет ложиться мягче и прозрачнее. Я рекомендую удаля, удалять веки с осторожностью. Лучше не совершать ошибки. Если вы все-таки их совершаете, обратитесь к нашей поддержке. Они отправят вас на э, повышение квалификации абсолютно бесплатно в нашу онлайн-школу. А если будете удалять лазером, э, то удаляется очень хорошо, э, без каких-либо инверсий этот цвет и э, ремувером э, без особенностей. Пигмент для бровей, э, корректор. Номер 401, цвет зеленый. На самом деле это не открытый зеленый цвет, потому что чистым зеленым цветом корректировать какие-либо цвета довольно опасно. Это зеленый с коричнево-желтым оттенком. Сейчас я покажу, как этот цвет выглядит на растирке. Этот корректор можно использовать для красных, оранжевых, ну и всяких между ними полутонов красного цвета. Посмотрите, на самом деле, кто-то может сказать, что даже он коричневый, но я правда, я действительно работала много корректорами для того, чтобы создать этот цвет. Он достаточно безопасный, потому что в нем много желтого и коричневого. Но если вдруг перед вами будут не красные и оранжевые брови, то есть не теплые брови, не, не теплый цвет, а такой малиновый, то есть это красный плюс синий, холодный красный цвет на бровях, тогда добавьте сюда еще желтого цвета, чтобы ваши брови после того, как вы их откорректировали, зажили таким, знаете, светло русским оттенком, потому что все-таки зеленый цвет, он очень опасен для самостоятельной работы, то есть им нельзя работать чистым вообще, но э, если перед вами какие-то пятнистые брови, красно, там синие какие-то еще, только по красному вы работаете этим цветом, по синему своим корректором, э, работайте с, осторожно, с осторожностью, не попадая на чистую кожу. И помните, что на холодные цвета красного цвета нужно добавить еще немножко желтого цвета, чтобы э, все-таки брови зажили более таким теплым, светлым, коричневым цветом. Разбавлять водой не нужно, работайте чистым, работайте плотно. Первый проход корректором э, для того, чтобы посмотреть, как меняется цвет, то есть вы прям должны глазами увидеть, что цвет приобретает красивый коричневый оттенок. И второй проход, это когда вы усиливаете примерно в два раза 
количество пигментов в коже для того, чтобы когда брови заживут, часть пигмента вытолкнет кожу естественно, часть пигментов в коже останется и они, брови приобретут тот самый оттенок, который вы планировали. Поэтому всегда первый проход для того, чтобы оценить, как меняется цвет, если вы видите, что-то идет не так, он недостаточно коричневый или, или не того оттенка, какой вам нужен, вы добавить должны еще какой-то корректор для того, чтобы добиться правильного окончательного результата. И э, посмотрите, пожалуйста, мое видео на YouTube, это длинный вебинар с большим количеством заживших работ, где я показываю, как подбирать цвет, как добавлять какие-то дополнительные цвета, если вы недовольны оттенком, который получается. Корректоры это отдельная глубокая тема, поэтому я прошу вас разобраться в ней, прежде чем вы начнете экспериментировать на людях. Пигмент красно-коричневый, номер его 402, и это тоже цвет корректор. С недавнего времени мы начали все цвета корректора выпускать в объеме 5 мл. Сделано это потому, что корректорами все-таки работают мастера не так часто, и чтобы пигмент зря не пропадал, зря не засыхал, мы стали выпускать вот такие маленькие пузыречки. Обязательно взбалтывайте перед употреблением. Сейчас я покажу, как этот цвет выглядит. Где его можно использовать? Для серых бровей, если вам нужно вывести их в цвет, который близок к брюнетам. То есть, если вам нужно серые, без синевой брови вывести в русый цвет, тогда вы должны использовать желтый корректор. А если вам нужно все-таки будет цвет потемнее, то есть перед вами насыщенные темные волосы, то зачем выводить их в светло-русый оттенок, чтобы потом пытаться его еще перекрыть, сделать более темным. Поэтому сразу используйте красно-коричневый оттенок. Но только не должно быть синевы в сером цвете. Также этот цвет вы можете использовать как корректор один к одному с брюнетом или каштаном для того, чтобы работать на темных кожах, то есть на афроамериканцах или, может быть, индусах или на темнокожих азиатах. То есть это цвет, который позволит создать вам насыщенные коричневые брови на темнокожих людях. Примерно один к одному я работала на чернокожих моделях, прям очень чернокожих и заживала все прекрасно, то есть это был брюнет. И вот этот пигмент, красно-коричневый корректор, один к одному. То есть, допустим, 4 капли и 4 капли. Ну, это зависит от того, сколько капель пигмента вы используете обычно. Также вы можете использовать этот цвет как корректор холодных век. То есть, вы выведете их в такой, знаете, темно-коричневый оттенок. И потом уже сможете перекрыть все это дело черным, чтобы все-таки веки были черными, а не коричневыми. Вот такой очень темный, насыщенный цвет, который вы можете использовать как корректор. И как обычно, помните о технике внесения. На первом проходе вы должны увидеть изменение цвета в благоприятный, в нужный вам. То есть это как бы тот самый цвет, который вы увидите после заживления. А на втором проходе примерно в два раза вы уплотняете цвет, который кладете. То есть клиент должен от вас уйти вот почти что вот с такими красными бровями. Потому что когда корочки сходят, как вы помните, часть пигмента уходит, и остаток в коже может быть вообще не заметен, если вы поработаете полупрозрачно. Но, конечно, каждый раз все это зависит от того, какая перед вами вот картина, как, какие брови, насколько они темные, насколько они законтурены и так далее. И еще раз посмотрите, пожалуйста, мой вебинар о перекрытии, о, работах, о работе корректорами на нашем YouTube-канале. Он абсолютно бесплатен, он поможет вам разобраться. И этот цвет, он тоже очень насыщенный, и разбавлять его не нужно, никакие корректоры разбавлять не нужно. Пигмент номер 403, это корректор, цвет его желтый. Вы можете использовать этот цвет для того, чтобы осветлить любой из наших бровных пигментов, например. То есть вы хотите, чтобы сохранились кроющие качества пигмента, но чтобы он стал светлее. Потому что если разбавить разбавителем, то он перестанет быть кроющим, станет более менее концентрированным. Также этот цвет вы можете использовать как корректор для серых бровей, темных, светлых. Главное, чтобы не было синего подтона. Если вам нужно, если вам нужно вывести брови, которые перед вами серые, корректируемые в светлый оттенок, то есть такой русый, то это вот, это желтый корректор. А если вам нужно сделать брови каштановыми или, может быть, перед вами клиент брюнет с серыми бровями, то вы должны использовать красно-коричневый корректор, потому что вам нужны окончательно зажившие брови 
более темные, близкие к волосам. Поэтому вот такая разница. На один и тот же корректируемый цвет можно использовать два пигмента, русый и красно-коричневый, для достижения разных результатов. И также этот цвет можно использовать, если перед вами синие, такие сиреневатые брови, но соединив его с красно-коричневым корректором. А если перед вами фиолетовые брови, то есть должна, вы должны понимать разницу фиолетовый, это красный с синим в какой-то пропорции, то тогда вы должны использовать этот корректор чистым, и брови заживут красивым русым цветом. На самом деле это один из любимых моих корректоров и осветлителей цвета. Это очень красивый, такой теплый, желтый цвет. Очень тоже кроющие. Все корректоры, напоминаю, вы должны использовать без разбавителя, потому что он не нужен. Лучше, если уж у вас, вам нужна какая-то прозрачность, поработайте прозрачно, растяните техникой. Но обычно корректоры наносятся все-таки плотно. И работать нужно, конечно, только по корректируемому цвету, не выходя на чистую кожу. Пигмент номер 404 – это корректор для бровей оттенок рыжий. Это очень теплый корректор, очень теплый такой, действительно рыжий, оранжево-желтый цвет. Использовать его можно для синих, сиреневых, серых бровей, то есть это на самом деле смесь пигментов. Сейчас я вам покажу его на растирке, чтобы вы поняли примерно, как этот цвет выглядит. Этот цвет можно использовать для серых, для синих, для фиолетовых бровей. Если, конечно, его можно смешивать с любым другим корректором. Если в корректируемом цвете много очень красного, то добавьте немножко желтого цвета, потому что у этого пигмента основа оранжево-желтая. Очень красивый цвет, но он не самостоятельный. То есть им работать чистым по коже тоже не стоит, потому что он слишком теплым заживет. Его использовать только как корректор. Водой разбавлять не нужно, работать плотно. И на первом проходе вы оцениваете результат, который получится у вас, а на втором проходе или третьем уплотняете до того, чтобы клиент ушел от вас вот прям с насыщенной рыжими бровями, потому что когда корочки сойдут, цвет немножко потускнеет, ну, вы сами это знаете, о чем мне говорить, и чтобы посмотреть, как именно заживает этот и другие корректоры, перейдите на наш YouTube канал, где я показываю в вебинаре много заживших бровей и корректируемых цветов, вам будет это очень полезно. Пигмент номер 405, оранжевый, это корректор для губ. Очень теплый, очень кроющий, светлый, я бы сказала, лососевый цвет. Именно для губ, это не для бровей пигмент. Этим пигментом вы можете осветлять на губах пигментные пятна, например. Иногда бывают на губах веснушки. Бывает по контуру, когда когда-то кто-то до вас поработал, заглубился, и идет такая темная полоса, можно осветлить ее. И, конечно, это отличный корректор для азиатских темных, для чернокожих вообще людей с темными губами. Бывают такие серо-фиолетовые губы. То есть этим цветом вы можете перекрыть вот эти оттенки. Ну, постараться перекрыть, потому что иногда, конечно, бывают настолько темные губы, что корректорами туда лезть абсолютно бессмысленно. Вот. Сейчас я покажу вам, как этот цвет выглядит. Он кроющий, можно работать также и акварельно, если у вас у вашего клиента на губах такой, знаете, не пигментные пятна, а равномерно холодный какой-то непонятный оттенок. То есть вы можете акварельно пройтись в этом случае для того, чтобы придать губам более теплый, более натуральный вид, чтобы после того, как он замерзнет, они не становились у него прям серо-фиолетовыми. Такие тоже случаи бывают. Ну и как обычно, да, вы можете этим цветом перекрывать всевозможные пигментные пятна на губах. Вот конкретно у меня сейчас по контуру почти не видно уже пятен пигментных, но мне именно им перекрывали. То есть посмотрите, какой нежный, красивый, лос лососевый цвет. И в нем, да, есть диоксид титана, он как раз для того, чтобы э, этот цвет стал кроющим, чтобы вы не работали слишком долго. Работать этим цветом нужно только по корректируемому цвету. Не надо выходить за контур. А, ну, кстати, этим, этим также цветом вы можете э, чуть осветлить, например, какие-то другие оттенки, подтеплить и осветлить, идут какие-то другие пигменты для губ. Также этим пигментом вы можете подтеплить и осветлить другие губ, губные цвета, если будет в этом необходимость. По чистой коже работать этим цветом не рекомендуется. Разбавлять его тоже не надо, как и все корректоры. Пигмент номер 406. 
белый. Я не назвала бы его корректор, наверное, это пигмент осветлитель. Можно этим цветом, это чистый белый, чистый диоксид титана, этим цветом можно осветлять бровные, губные пигменты, можно работать в некоторых техниках для придания объема и реалистичности, если вы делаете, например, ореолы или какие-то вам, вам нужно делать блики. Иногда этот белый цвет я использую как знаете, дополнительный рельеф при прорисовке бровей, когда я работаю с аллопецией, то есть вот самую выпуклую часть, когда нужно немножко высветлить, чтобы она еще выдвинулась вперед, я использую этот цвет. Либо я его добавляю в какой-то из бровных, которые использую, для того, чтобы сделать светлее цвет. Диоксид титана некоторые мастера используют для того, чтобы сделать пигменты более кроющими, но светлыми. Если пигмент разбавить разбавителем, то кроющие качества теряются, и поэтому для этого добавляют белый цвет. Особенно часто, наверное, чаще всего используется этот цвет для того, чтобы сделать нюдовые губы. То есть в любой губной оттенок, если вы добавите белый цвет в нужной вам пропорции, то вы получите такие как бы припудренные, припыленные губы. Я не люблю этого делать, потому что спустя пару лет, когда основной цвет уйдет, останется диоксид титана на коже, потому что он держится лучше всего в коже и, можно сказать, не уходит никогда. Но есть мастера, которые прямо жаждут использовать нюдовые вот эти вот цвета для губ, а они создаются только если вы добавите ну, в любой из понравившихся вам пигмент губных белый цвет лазером этот цвет практически не удаляется ремувером наверное можно попробовать как говорят удаляющие ремувером мастера без особенности удаляется как и все остальные краски пигмент для бровей номер 701 база про такой у нас есть у нас есть такая линейка базовые цвета в которые если вы добавите корректоры вы получите обычные наши стандартные а, бровные оттенки и также вы можете создать прям свою линейку а, цветов которые подходят конкретно вам то есть в зависимости от того в каком регионе вы живете например вы живете на кавказе или в италии где преобладают клиенты с очень яркими такими контрастными типами внешности то есть темные брови густые волосы и яркие естественно нужны оттенки для бровей и вы можете создавать цвета в зависимости от того где вы живете и обязательно идет в комплекте с пигментом вот такая памятка то есть здесь рассказывается как именно создать наши стандартные цвета и просто в зависимости от того сколько капель пигмента вы использовали вы можете создать свои цвета то есть я сейчас приведу пример вот базовый русый оттенок это очень темный кстати я сейчас его покажу сначала это очень темный насыщенный цвет который с осторожностью я бы рекомендовала использовать особенно новичка но у нас есть амбассадоры которые работают чистыми базовыми цветами и они настолько яркие и кроющие что они работают вообще практически без корректоров с этими цветами потому что работают ими правильно чем вы должны понимать чем более насыщенный цвет тем с большей осторожностью вы должны работать, потому что вы можете совершить ошибку. Очень, смотрите, очень красивый, насыщенный, темно-коричневый цвет с желтой основой, цвет такого темного морского песка, именно мокрого, никогда он высох. И чтобы создать оттенок, например, смотрите, вот памятка, русый холодный, да, то есть вы берете база русы одна капля, и корректор рыжий одна капля, то есть один к одному. Вам, допустим, нужно 8 капель, соответственно, вы берете 4 капли пигмента база русый и 4 капли корректора рыжий. И у вас получается обычный наш стандартный русый холодный цвет. Если вам нужно, чтобы он был более холодный у вас, например, легкая рука, то вы добавляете меньше рыжего корректора, то есть, допустим, 3 капли или 2 капли. Если вам нужно, наоборот, чтобы он был насыщенный, но более теплый, тогда вы добавляете не 4 капли на 4 корректора, ну, то есть не 4 цвета рыжего и 4 цвета базового, а, допустим, 4 цвета базового и там 5 или 6 корректора рыжего. И тогда у вас получится насыщенный, кроющий, но теплый цвет. Если вы добавите сюда другие корректоры, например, добавите немножко красного, то у вас получится уже ближе к каштановому оттенок. Если вы добавите сюда еще желтого, то это получится более светлый такой цвет, похожий на наш теплый русый. Короче, в зависимости от того, сколько капель какого корректора вы добавите в базовый цвет, вы получите 
наверное, неограниченное количество оттенков и подберете конкретно нужный вам. Обязательно записывайте капельно цвета, которые используете. Обязательно, потому что через месяц или через полгода или через полтора года, когда ваш клиент вернется, вы, конечно, не вспомните, чем работали. А это очень важно для того, чтобы достигнуть именно того цвета, который понравился вашему клиенту. И, кстати, например, если вы делаете первичную процедуру и добавили слишком много теплого корректора или слишком мало, то то на процедуре коррекции вы увидите зажившие результаты, поймете, что вам нужно там чуть-чуть подтеплить. То есть вы создаете такой же цвет, но только на одну каплю или на две капли больше теплого цвета. Конечно, это подходит больше для опытных мастеров, потому что не все мастера хотят заморачиваться и думать, сколько какого цвета им нужно добавить для того, чтобы достигнуть нужного цвета. Но есть категория мастеров, которые очень хотят мешать сами, но боятся начать пробовать. Эта линейка как раз создана для таких вот думающих, мечущихся мастеров. Пигмент для бровей базовый, номер 702. Это пигмент база про а, каштан. То есть... Кстати, вот этот, наверное, цвет самый универсальный. Если вы в него добавите чуть больше желтого, вы уйдете в русы. Если вы добавите чуть больше красного, вы уйдете в почти брюнет. И а, имея цвет а, база про каштан и буквально три корректора, вы можете создать огромное количество оттенков, подходящих именно для вашего региона, для места, где вы живете. Работать этими пигментами можно как и в растушевке, прозрачной, плотной и в волосковой технике, но только обязательно нужно добавлять корректоры. Почему я говорю обязательно? Потому что это цвета очень-очень яркие, очень темные и очень кроющие. И некоторые мастера могут побояться работать такими яркими пигментами, потому что совершают ошибки, потому что заглубляются. И вы, наверное, понимаете, что чем глубже работает мастер, тем холоднее выглядит цвет. Также и здесь. Но посмотрите, какой красивый цвет. Цвет горького шоколада. Он, в принципе, может быть самостоятельным, потому что наши амбассадоры, некоторые работают этим цветом как самостоятельным, мешают между собой оттенки базовые и не добавляют корректоры. Но чтобы себя обезопасить, вы можете добавить, конечно, корректоры, создать свои, свои вообще линейки цветов. Обязательно идет вот такая вот памятка, как работать этими цветами, как создавать наши цвета вообще в принципе все, каштан, русы, русы холодные, русы теплые и так далее. И меняя количество корректора, вы можете создавать свои оттенки ну например у вас тяжелая рука тогда добавляйте больше теплых корректоров или наоборот у вас очень легкая рука тогда работаете вообще чистыми этими цветами и они будут заживать у вас прекрасно без потери насыщенности вообще со стопроцентной наверное насыщенностью после заживления потому что ну очень яркие цвета очень красивые как обычно удаляются лазером через чуть более теплый оттенок а если ремувер то без особенностей как со всеми пигментами ведет себя ремувер обязательно записывайте соотношение капель, которые используете. Это очень важно, потому что эти цвета вам захочется создать снова. Вы можете подзабыть, сколько пигмента использовали, сколько корректора использовали. Поэтому введите базу. И последний цвет в нашей большой палитре это номер 703 база про брюнет. Это самый темный цвет, наверное, после черного. Это самый темный, самый насыщенный, самый глубокий оттенок для того, чтобы вы могли из него создать линейку своих цветов, используя корректоры, которые тоже вы можете приобрести у нас. Как обычно с этим цветом идет памятка, как создавать прям капельно. То есть вот брюнет вам нужен, если то вы берете база брюнет одну каплю, вы берете красный одну каплю и рыжий одну каплю. Если вам нужно чуть более теплый оттенок, добавляете, например, еще одну каплю красного. Если вам нужен более теплый и светлый оттенок, тогда добавляете больше не красного, а рыжего. Ну и вот играя вот так вот количеством капель, вы можете приспособиться работать с этими пигментами под именно свой регион. Если, например, вы живете где-то в той стороне Европы, где живут все очень белокожие, светловолосые люди, то вам не нужен цвет база брюнет и база каштан, вам нужен только цвет база про, желтый и рыжий корректоры. И вы создадите большое количество цветов, подходящих именно вашему региону. А если вы живете и в Испании, Италии или, может быть, где-то на, на Кавказе, на юге России, там, где много людей с яркими типажами, 
сами внешности, то наоборот, вам нужен цвет каштан, база каштан и база брюнет для того, чтобы создавать темные, насыщенные оттенки для людей, у которых, например, из сине-черные брови, то есть им нужен темный цвет. И вот это один из самых ярких и насыщенных цветов. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Как обычно, он очень кроющий. Очень красивый оттенок, но э, вы помните, да, что, посмотрите, он прохладный и очень-очень-очень насыщенный и красивый. Но вы должны помнить, что чем темнее цвет, тем с большей вероятностью вы сможете создать ошибку. Поэтому, если сомневаетесь в технике, разбавьте или попросите нашу поддержку, чтобы они отправили вас поучиться штриху на наших онлайн-курсах, в нашей академии. Это совершенно бесплатно, просто вы должны научиться правильно работать и будете наконец-то работать правильно. Вообще существует мнение, и в принципе эту линейку я создавала для опытных мастеров. Я думаю, что могут работать прекрасно и те, кто начинает, просто нужно разобраться в создании цвета. Для этого есть у меня видео по колористике на нашем YouTube-канале, по про корректоры, потому что вот с этими базами базовыми цветами вы будете работать с корректорами. На самом деле, если вы купите три базовых цвета, это русый, каштан и брюнет, и корректоры, вот все, которые мы предлагаем, то вам, в принципе, не нужна вся остальная линейка бровная, потому что вы можете создать неограниченное количество цветов вот из этих вот ингредиентов. То есть у вас три базовых цвета, у вас красно-коричневый корректор, рыжий корректор, желтый корректор. Все, вы можете, миксуя их между собой в разной пропорции, создать во-первых, все наши цвета, а во-вторых, все какие-то переходные между ними. Если у вас тяжелая рука, вы начинающий мастер, вы просто делаете пигменты более теплыми. Если, наоборот, у вас легкая рука и все цвета для вас слишком теплые, то, создавайте, то работайте чистыми базовыми цветами, потому что, да, у нас есть амбассадор, который работает чистыми базовыми цветами, они у нее отлично заживают, и вообще она не делает коррекции, потому что это, ну, это настолько насыщенные, яркие, концентрированные цвета, что если их уложить правильно, то остаток будет 100%. Просто нужно работать с осторожностью, не пятнить, не контурить, чтобы не хотелось удалять. Удаляются они через потепление небольшое, как обычно. Работайте рассеянным лучом, то есть на большом расстоянии держите манипулу. А если вы работаете ремувером, удаляете, то без особенностей. И разбавитель номер 601, это прозрачная, полностью прозрачная, как вода, жидкость, но она не такая жидкая, как вода, и вы можете использовать этот разбавитель для того, чтобы любой из наших пигментов сделать менее концентрированным, то есть менее кроющим, но не потерять его плотности, скажем так, потому что ну, когда-то я работала сама, разбавляла обычной водой для инъекции, и в принципе это не, ну, нормально, можно и сейчас работать, но почему я полностью перешла на разбавители, потому что э, почти все аппараты, да не почти все, а все аппараты, когда вы разбавляете водой, чем больше вы воды добавляете, начинает просто поливать, то есть у вас льется, не держится в носике пигмент, потому что он становится слишком жидким. Разбавителем вы можете разбавить хоть один к одному, то есть 4 капли пигмента, 4 капли разбавителя, по консистенции пигмент останется точно таким же, просто он станет менее концентрированным. Если вы начинающий мастер, то вы можете осветлять пигменты при помощи светных корректоров, например, при помощи желтого цвета. Или вы можете а, разбавлять пигменты, потому что наши пигменты это концентраты, это максимальное количество красящего вещества а, в пузырьке. И если вы боитесь, что вы совершаете ошибки, где-то пятните, может быть полоски какие-то создаете, то при помощи разбавителя вы можете от этого всего избавиться. Ну, конечно, работать станет, может быть, не так легко, как концентрированными пигментами, но ошибки будут видны меньше, просто за счет того, что концентрация красящего вещества гораздо ниже. Поэтому покупайте разбавитель, добавляйте его в пигменты и не совершайте ошибок.